ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மூவிஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் ரம்தான் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் முக்கியமான மசாலாஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணேன் அப்புறமா க்ரோசரி ஐட்டமும் ஃபில் பண்ணேன் அப் வெஜிடபிள் ஐட்டமில் வந்து நமக்கு அடிக்கடி தேவையான ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஐட்டங்களில் கொஞ்சம் நான் ஸ்டோர் பண்ணேன் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து சில்லிஸ் வந்து நிறையா வீணாக போயிடும் அது வீணாக போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் சில்லிலாம் ஃபஸ்ட்டு காம்பெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ எல்லாம் தொடச்சிட்டு ஒரு பாக்ஸில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு மேலே நான் சில்லி வச்சேன் அப்படி வைக்கும் போது சில்லி வந்து வீணாக போகாது அதுக்கு மேலேயும் இன்னொரு ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நம்ம பாக்ஸை மூடி வச்சுட்டோன்னா இந்த சில்லி வந்து அப்படியே கெடாமல் அப்படியே ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நான் பண்ணினது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் அது நம்ம நிறையா பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நம்ம அடிக்கடி அரைச்சிட்ருக்க தேவையில்லை இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் நம்ம ரம்ஜான் டைமில் வந்துட்டு நம்ம நிறையா நான்வெஜ் செய்வோம் அதுக்காக நான் இப்போ நிறையாவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மல்லிக்கீரை நான் வாங்கிட்டு வந்த உடனே வந்துட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு தண்டெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஃபேன்லேயே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து டிஷ்யூ வச்சு நான் வைக்கிறேன் வைக்கும் போது நமக்கு வந்து மல்லிக்கீரை கொஞ்சம் வந்துட்டு வீணாக போகாமல் இருக்கும் தண்ணி சேராமல் இருந்துச்சுனாலே மல்லிக்கீரை நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக ஏர் உள்ள ஃபார்ம் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம டைட்டாக வந்து ஜிப்லாக் பேக்கை வந்து கவர் பண்ணிவிடுங்க கவர் பண்ணி லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தேவையான டைமில் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாழைக்காய் நம்ம ரம்ஜான் டைமில் வந்து வாழைக்காய் பஜ்ஜி நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் நிறையா குவான்டிட்டி வாங்கி வச்சுருக்கும் போது பழுத்துரும் அது பழுக்காமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ரவுல் போட்டு சுற்றி வச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணும் போது வந்து வாழைக்காய் வந்து பழுத்து போகாது காயாகவே இருக்கும் நமக்கு அதுக்காக தான் இது ஒரு சின்ன டிப் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து காலிஃப்ளவர் அடிக்கடி பஜ்ஜி போட தேவைப்படும் அதுக்காக ஒரு ரெண்டு காலிஃப்ளவர் எடுத்து நான் சுத்தமாக பூச்செல்லாம் பார்த்துட்டு இது மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிற குவான்டிட்டியை அப்பப்போ எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது வந்து ட்ரை புதினா இது வந்து நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் டூ டேஸ் வந்து வெளியே வச்சு ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே புதினா எனக்கு அடிக்கடி கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் நான் கிடைக்கிறப்போ கொஞ்சம் நிறையா வாங்கிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்மெல்லும் அதே மாதிரி நல்லா இருக்குது நோம்பு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது பேச்சம்பழம் தான் அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு சிரப் செய்யலாம் வாங்க இது செய்கிறதுக்கு நான் ஒன் கேஜி பேர்ச்சம்பழம் எடுத்தேன் இதில் வந்து தண்ணி சுடு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மாதிரி ஊற்றிட்டு இதை வந்து நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுட்டேன் இந்த சிரப் நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா ஷேக்ஸ்க்கும் ஃப்ரூட்ஸ்க்கும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் கூட ஜூஸ் போடுறோம் அதுக்கு நம்ம மில்க் ஷேக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் செஞ்சு வச்சேன் இது நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு பிளேட்டு போட்டு நான் மூடி ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா டேட்ஸ் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் எல்லா டேட்ஸையும் நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தேவைப்படுறப்போ கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு எனக்கு ஒரு ஹாஃப்லேருந்து ஒன் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுச்சு சுடு தண்ணி இப்போ பாருங்கள் நான் வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வடிகட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நைலான் கிளாத் வச்சு கூட வடி கட்டிக்கலாம் இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இதை மாதிரி நல்லா பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே இந்த ஓரங்கள்லாம் ஒரு மாதிரியாக இது மாதிரி வந்துச்சு அதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏன்னா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த டேர்ட்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் ஒரு அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்லா திக்காக அந்த பியூரி வந்து நமக்கு அந்த டேட் சிரப் பியூரி வரணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா என்னுடைய டேட் சிரப் ரெடி ஆச்சு இந்த மாதிரி திக்காக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம கிளாஸ் கண்டெய்னரில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு இது நல்லா இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுக்கோங்க நம்ம மில்க் ஷேக்ஸ்க்கு எல்லா ஜூஸ்க்க
பேஸ்ட் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த ஆயில்லே நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஆனியன் சின்னதாக குட் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் கேரட் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி எந்த வெஜிடபிள்ஸ் எந்த குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கேரட் நான் இங்கே நிறையா சேர்த்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் பச்சை பட்டாணி சேர்க்குறேன் இது வந்து ஃப்ரோசனோட இது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா சிக்கன் கொஞ்சமாக பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு மட்டும் போட்டு நான் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் இங்கே சே இந்த இடத்துல நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இப்போது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நான் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது மட்டும் இது மட்டும்தான் இந்த சமோசாவுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க நல்லா இப்போது இதில் நான் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி லைட்டாக தெளிக்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள் வேகிறதுக்காக வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நான் ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்கு இங்கே வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் அதையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ட்ரையாக இந்த மசாலாவை வந்து கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுடைய சமோசாவோட உள்ள உள்ள ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி சமோசா ஷீட்டில் தான் பண்ணுறேன் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்குது மைதா மாவும் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த சமோசா கார்னரில் ஓட்டுறதுக்காக இப்போ சமோசா மடிச்சிடலாம் வாங்க இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஷீட்ஸ் இருக்குது நான் இன்றைக்கி எல்லா சமோசாவும் ஃப்ரோசன் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷீட் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து என்னோடய சைடில் நான் மடிச்சுக்கிறேன் இப்படி அப்புறமா இதை வந்து ஒரு ஒரு டேர்ன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோம் ஷேப்பில் கிடச்சிரும் இப்போது இது உள்ள நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஸ்டஃப் பண்ணி வைங்க இப்போது எல்லா கார்னர்லேயும் நம்ம இந்த மைதா மாவை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம சமோசாவை சீல் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மைதா மாவு வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய சமோசா வந்து வெளியே வராது சமோசாவோட உள்ள உள்ள ஃபில்லிங் வெளியே வராது இப்போது இப்படி மடிச்சுக்கலாம் ரைட் சைடில் இருந்து இப்படி மடிச்சுட்டு பேலன்ஸ் உள்ளதையும் அப்படியே நம்ம மடித்து விட்டுடலாம் இப்போது நம்மளுடைய சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்ம சைடில் ஒரு ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி திருப்பினீங்கன்னா கோன் ஷேப் வந்துடும் இந்த கோனில் நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லா கார்னரையும் திருப்பியும் நம்ம மைதா எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சீலிங்காக பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம சமோசாவை மடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி டைட்டா ஒட்டிடுங்க மைதா மாவு வச்சிருக்கோம் அதனால நல்லா ஒட்டிக்கும் இடையில எதுவுமே பிரிஞ்சு வராது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதனால நல்லாவே டைட்டாகவே நம்ம வந்து இந்த சமோசாவை சீல் பண்ணிக்கோங்க இது கெட்டு போகாது நான் இப்போது எல்லா சமோசாவும் செஞ்சுட்டேன் பாருங்கள் எனக்கு ஒரு நாற்பது பீஸ் சமோசா செய்கிற அளவுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் இருந்துச்சு இப்போது எல்லாத்தையும் நான் ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டுடுறேன் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்கக்கூடாது பக்கத்து பக்கத்தில் அடுக்கிக்கோங்க நமக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நோம்பு டைமில் நம்ம டக்குன்னு எடுத்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பொறிச்சு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்மளால் வெளியே வாங்க முடியாது கண்டிப்பாக வீட்டில் தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நமக்கு நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நோம்புக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நோம்பு திறக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 
இப்போ நான் oil ல உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சமா fry பண்ணி காமிக்கிறேன் golden brown ஆனதுக்கு அப்புறமா திருப்பிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் golden brown ஆனோனா எடுத்துக்கோங்க இந்த vlog உங்க எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் useful ஆ இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம இதெல்லாம் எதுக்கு செஞ்சு வைக்கிறோம் அப்படினா நோம்பு டைம்ல நமக்கு கொஞ்சம் டைம் சேவ் ஆகிறதுக்காக தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு useful ஆ இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாருக்கும் ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் மறக்காம மூவிஸ் ரெசிபியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ அஸ்லா